yo creo que lo más importante, lo hemos hablado también antes, es tener voz. Sí, si de alguna manera tienes voz, que todo el mundo tiene voz, al menos, digamos, sí, eh, eh, una voz interna que quiere contar cosas, que tienes una historia, a lo mejor no hay narrativa en lo que estás haciendo, a lo mejor es, es algo visual simplemente, pero que te genera algo, eh, basta con eso, en realidad, y eso lo tenemos todo el mundo. Y lo de la técnica, pues, evident yo estoy de acuerdo en que por mucha técnica que tengas, si no sabes qué contar, pues se te queda vacío. Exactamente. Eh, y si tienes mucho que contar a poca técnica que tengas se va a notar, o sea, hay, sí. se destila yo sí. le doy mucho más valor evidentemente a lo emocional y a lo que quieras contar que a la técnica trabajar para que todo el mundo tenga acceso a ello ¿no? porque eh, uno de los objetivos de esta guía es eh, muchas veces eh, imaginaros que ni siquiera os han planteado la posibilidad de que podéis hacer algo si tú realmente no sabes que lo puedes hacer, no se te va a ocurrir ese juego ¿no? que, te, que te lleva a crear hay que generar espacios donde se pueda jugar, ¿vale? Donde no se juzgue si estás haciendo algo bien o algo mal, sino que tengas materiales para trabajar, que no pasa nada si te equivocas. Intentamos, por ejemplo, también en Berbiqui, eh, que no solo se centre en el dibujo. El dibujo es la base y es muy importante. Eh, pero de ahí les hacemos experimentar con todo tipo de técnicas para que ellos descubran eh, una cosa, ¿no? la, la identidad artística que ellos tienen, para que puedan expresarse de forma autónoma a nivel artístico. Podemos hacer pintura, escultura, fotografía, grabado, técnicas mixtas, cosemos encima de los cuadros, pegamos, cortamos, rompemos, hacemos todo. Este es la capa, dos oídos, dos copas. Y yo, aquí, con la mano. Y estoy muy feliz, el chico me cae bien. Claro. Entre, entre artistas me caen bien. A mí también me caes bien, ¿eh? Porque es muy, muy majo, es muy paquico. Muchas gracias, tú también eres muy majo, ¿eh? Hablaba Ricardo. La importancia de dar voz, que, que todo el mundo tenemos que tener derecho a tener voz. Y añadir a esto que, que, bueno, que lo del arte y la discapacidad lo hemos inventado. Hay países que llevan 20, 30 años, 40. Es un tipo de arte pues eso, muy, muy expresivo, especial, en el que hay cabida en el mundo del arte ¿no? hoy en día, donde hay galerías que se llevan este tipo de arte. Y bueno, simplemente estamos eh, abogando y luchando porque existan más sitios, ¿no? más espacios donde las personas con capacidades diferentes puedan eh, desarrollar pues, eh, su identidad artística, su arte y cada uno en su, en su línea de trabajo. Y eso, por un arte para todos.
Stand in front of 